uhali gani mtazamaji wa habari kwanza yes leo hii iko taarifa hapa ambayo umetufikia na sisi tunaisogeza kwako kama ilivyo huu ni waraka ambao umeandikwa na wazee wa chama cha mapinduzi ambao watu wawili walipata kuwa makatibu wakuu wa chama hiko tunamzungumzia mzee Abdulrahman Kinana pamoja na mzee Yusuf Makamba nami nitakusomea huu waraka kama ulivyo yes na waraka huu bwana unamhusu Cyprian Musiba Yes, inasomeka kwamba chama cha mapinduzi taarifa kwa umma. Kwa muda wa miezi kadhaa sasa amejitokeza mtu anayejitambulisha kama mwanaharakati na mtetezi wa rais na serikali ya awamu ya tano. Mara kadhaa ametutuhumu sisi wawili, makatibu wakuu wa staafu wa CCM kwa mambo ya uzushi na uongo. Tumetafakari kwa kina kabla ya kuamua kutoa taarifa hii kwa umma kuhusiana na uzushi aliyotoa Cyprian Musiba dhidi yetu katika nyakati mbili tofauti. Kwa sasa, Watanzania wote wanajua kuwa haya anayoyasema mtu huyu kuhusu watu mbalimbali mbali, sio yeye ya kwake. Yeye anatumwa kutekeleza maagizo na kutumika kama kipaza sauti tu. Huyu ni mamluki anayetumika kuivuruga CCM na nchi yetu. Katika mazingira hayo hatuwezi kukaa kimya. Baada ya kupata ushauri kutoka kwa watu mbalimbali mbali, wakiwemo viongozi wakuu wa staafu wa CCM viongozi wa dini wana taaluma wana habari wana CCM na wanachama kadhaa tumeamua kutoa tamko kuhusu uzushi anojitahidi kuueneza mara ya kwanza alisema kwa eti tunamkomisha ndugu rais kutekeleza majukumu yake tuliyapuuza maneno haya kwanza kwa imani kwamba viongozi wetu watayaona kwa namna yalivyo kuwa haiwezekani tushiriki kuhujumu serikali ya chama tulichokutumikia maisha yetu yote na pili haingia kilini kwamba wastaafu wawili walio majumbani walio majumbani kwao eti wana uwezo wa kumzuia rais amiri jeshi mkuu na mwenyekiti wa chama kutekeleza majukumu yake mara ya pili amekuja na tuhuma nyingine zinazohusiana na kutaka kumhujumu rais ili asipate nafasi ya kupitishwa na chama kwa muhula wa pili elfu mbili na ishirini. sisi tumekuwa watendaji wakuu wa chama cha mapinduzi tumesimamia michakato ya kupitisha wagombea katika nafasi ya rais na nafasi nyinginezo Huu nao ni uzushi na uzandike uliosuka kwa malengo maalum. Msinga tuuma zote mbili ni hofu. Tuliamini kabisa kwamba pale anapojitokeza mtu hadharani na kuadhalilisha viongozi wa andamizi wa staafu na huku mtu huyo akijinasibisha na serikali pamoja na rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM basi hatua zitachukuliwa na taarifa kutolewa kwa umma. Kwa bahati mbaya viongozi wetu hawakuchukua hatua yoyote kuhusu jambo hili. Na zaidi mtu huyu ameendelea kuadhalilisha na kuvunjia heshima viongozi wa staafu na watu wengine wengi katika jamii. Mtu huyu amefikia hata hatua ya kuthubutu kwa tuhumu viongozi wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwa wanamhujumu rais. Amefanya hivyo bila kujali athari za kauli yake kwa muungano wetu. Tungependa kutamka rasmi kwamba shutuma anazotumwa msiba dhidi yetu hazina ukweli wowote. Ni shutuma zilizoandaliwa kwa malengo maalum ya kutudhalilisha, kutuvunjia heshima kutujengea chuki na kutochafulia majina ndani na nje ya chama. Tunawasihi wa Tanzania kwa ujumla wao kuzipuuza, kuzidharau na kuzinyanyapaa kauli za mtu huyu hatari kwa umoja wa amani ya nchi yetu. Tunashauri kuwa wakati tukimchukulia hivyo, tunashauri kuwa wakati tukimchukulia hivyo, tuwe makini na kuwa na tahadhari ya yanayoandaliwa na hao wanaomtuma. Hao ni watu wanaopeleka nchi yetu mahala pabaya kwa mamvuno ya kumsaidia ndugu rais. Tunasikitika kwamba msiba licha ya kuwa tuhumu na kuwa kashifu wa Tanzania wenzake viongozi na watendaji kwenye serikali kwenye taasisi kadhaa za umma za kijamii na hata kwenye sekta binafsi ameachwa kitamba jambo linawashiria kwamba anakingiwa kifua hata anapotumia lugha za vitisho na kuhatarisha usalama wa raia hakuna hatua zilizochukuliwa dhidi yake mara kwa mara wa Tanzania wamekuwa wakijiuliza maswali kadhaa yafuatayo kwanza sipi ni msiba anatumwa na nani pili Anakingiwa kifua na nani? Tatu, anatumika kwa malengo gani? Na nne, nini hatima ya mikakati yote hii? Tafakuri yetu natupeleka kupata majibu yafuatayo. Kwanza, kwa ushahidi wa kimazingira, mtu huyu anatumwa na kutumiwa na watu wenye uwezo wa kumlinda na kumkingia kifua bila kuojiwa na taasisi yoyote wala na mtu yoyote. Pili, Zipo ishara kwamba watu hawa wanaomkingia kifua wana mamlaka, baraka na kinga ambazo wamepewa ili kutekeleza majukumu maalum kwa watu maalum na kwa malengo maovu. Tatu, msiba anatumika kwa malengo ya kuwazushia, kuwakejeli, kuwavunjia heshima, 
kuatia hofu na kunyamazisha viongozi taasisi na watu ambao ni walengo walio kusudiwa na nne kuna kila dalili kuwa lengo na hatima ya mkakati huu ni kuandaa tufani ya kuwahusisha walengwa wastaafu na walio kazini katika nafasi mbalimbali na matendo ya kihalifu kimaadili na kihaini ili kuhalalisha hayo wanaoyakusudia kuyafanya sisi tumeamua kutokwenda mahakamani walau kwa sasa kwa sababu mbili kwanza jambo hili lina taswira ya kimkakati na lina mtandao wenye malengo ya kisiasa kwa hiyo linapaswa kushughulikiwa kisiasa pili unapochafuliwa unachokwenda kudai mahakamani ni fidia kwetu sisi heshima yetu haiwezi kuthaminishwa na fidia kwa msingi huo tumeandika barua kwa katibu wa baraza la ushauri la viongozi wa kuwa staff wa CCM mzee Pius Msekwa baraza ambalo mwenyekiti wake ni mzee Al Hassan Mwinyi rais na mwenyekiti wa CCM mstaafu tunafanya hivyo kwa kuzingatia katiba ya CCM toleo la 2017 ibara ya 122 tumwasilisha maombi yetu tukiwasihi wazee wetu watumie busara zao katika kulishughulikia jambo hili ambalo linaelekea kuhatarisha umoja mshikamano na utu ndani ya chama na nchini Imesainiwa hapo ndugu Yusuf Makamba, katibu mkuu wa CCM Mstaafu, ndugu Abraham Nakinana, katibu mkuu wa CCM Mstaafu, Dar es Salaam, Julai 14, 2019. Yes, mtazamaji wa habari kwanza. Hiyo ndio ambayo tunayo leo hii. Ni waraka ambao umeandikwa na ndugu Yusuf Makamba pamoja na ndugu Abdul Abdulrahman Kinana, watu wawili wakiwa ni makatibu mkuu wa staafu wa CCM kwa muda tofauti tofauti. Kwa kwa wewe, unadhani hizi tuhuma ambazo wao wamekuwa kizushiwa na ndugu Musiba ni kweli? kama unavyoelezwa haraka kwamba msiba amekuwa akitumwa na unahisi ni nani ambaye yuko nyuma ya haya yote ambayo msiba anayafanya kwa sababu sio tu kwa hawa amekuwa akiongea maneno mengi sana faja kuweka maoni yako kwenye comment section hapo chini lakini kama unahoja subscribe ni kusi kufanya hivyo sasa hivi kwa maana unataka kuja nafasi ya kupata video zetu nyingi sasa hivi na nyingine nyingi sana ambazo zinakujia and this is our kwanza 2019 ciao ciao